日はカワコンです。立教大学の2022年度の入試データが大体判明してまいりました。今日は2回目以降の発表で、どれだけの合格者が出たのかのご紹介になります。第1弾です。まず、最初に、簡単に、立教大学の合格発表のやり方を説明しておきます。全部で、4回に分けて発表がなされます。2回目以降は、血液補給の意味合いが強く、場合によっては、合格者が出ない場合もあります。発表が遅くなるほど、ギリギリで合格されたということになります。では見ていきましょう。じゃーん、こちらです。今日は、画面の4つの学部になります。上から行きましょう。文学部は、全部で、1432人の合格が出ています。そのうち、1回目での合格者が1090人でした。これは、全体の合格者のうち 76% を占める数字ですね。かなり多めなパーセントになります。なお、右端に、前年度の2021年度の1回目の合格者の占有率を出しております。2021年度は 64% でした。2022年度は、この数字が上がったことになります。要因は様々あると思いますが、1回目で合格が出ない場合は、2回目以降の発表は、少し厳しめということになります。次に、文学部の個別日程を見てみましょう。文学部は、通常の自由選択の5回の入試日程に加えて、独自日程が1回だけ設定されています。よって、文学部だけは、合計6回のチャンスがあります。この個別日程は、英語は独自入試になりますので、英語の回復検定に関係なく受験できます。この個別日程の、第1回目の発表の占有率は、73% でした。昨年の 51% よりも跳ね上がりました。ここも、2回目以降の発表は、あまり期待しない方がいいと思います。次に、異文化コミュニケーション学部を見てみましょう。ここは、全部で、212人の合格が出ていますが、なんと、そのうちのすべてが、第1回目での発表でした。2回目以降の発表はありません。学問系統の独自性が高く、人気が非常に高いため、合格した人の大半が、そのまま進学しているということになります。2021年も、この数字は非常に高く、82% でした。経済学部については、1回目発表の占有率は 61% でした。他の学部と比較すれば、やや低めになります。他の大学にも、経済学部は多く存在しますので、立教に合格しても、他の大学を選択する生徒も多いと思いますので、決着が後半に持ち込まれるということかと思います。ここは、2回目以降の発表に期待が持てそうですね。経営学部は 56% で、前年度と変わりませんでした。立教大学では、かなりの人気学部になりますが、総計との閉館者も多いのかもしれません。よって、経済学部同様に、決着が遅くなっているのかもしれません。ここも、2回目以降の発表に、期待できそうです。それでは、今日は以上になります。第2弾、急ぎますね。ありがとうございました。